这临近过年了嘛，又肯定有很多人被家里催婚了，对吧？那男生他单身的原因，一般来讲哈，都是工作太忙了，薪水太少了。那那些长得帅的男生呢，女人又太多了哈，再挑一挑，再捡一捡，再选一选。长得丑的男生呢，没有女人要，没有人跟你谈恋爱。啊，真的是都要绝望了。而有钱的男生呢，又怕女生图他的钱；没有钱的男生呢，他养自己啊，他都很难，何况再多养一个呢？看到了漂亮的女生，又怕自己应付不了；那看到丑的女生啊，那都不想应付。遇到拜金的女生，那还是得绕着点走哈。看到脾气大的女生啊，尽量不要碰；遇到慢热的女生啊，真的没有那个耐心去追求她；遇到事儿多的女生呢？哎，哪有那么多的心情去琢磨那些细节呢？遇到年龄大的女生又怕不好生娃了，看到了自己喜欢的女生呢，一问人家呀，已经结婚了，喜欢的人呢追不到，不喜欢的呢主动倒贴啊都不想要。而女生单身的原因一般都是哈，自己看上的呢看不上自己，帅的肯定看不上我，丑的我不想给微信号，太主动的肯定是个海王不敢要，不主动的呢木纳呆板肯定不可靠。有对象的呢不能找啊，没对象的呢别人都不要，那我也不要。喜欢的人呢又追不到，这个就是喜欢的狗不出现哈，出现的狗呢又不喜欢。有钱的当然好，可能呢又太花心了；没钱的呢又太苦了。家里给介绍的呢基本上条件好，长得丑；朋友给介绍的呢基本上长得好，条件接受不了。自己认识的呢又不太了解背景情况啊，遇到喜欢的呢想主动又怕自己掉价。啊，保持矜持呢，又怕他跑了。总之啊，单身男女很多都在这样的怪圈里边不停的轮回着。每年一到年关了，家里开始催了啊，财又着急了。他们唯一的应对方法就是今年不回家过年了。然后呢，就安慰自己说，今年终于不是单身狗了啊。家里已经来电话，明确的说了，如果还没有对象的话，就不用回去了。所以啊，经过自己的努力，今年已经不是单身狗了，今年啊是流浪狗。你是哪一种呢？一个三十三岁的大龄剩女又给我讲了一段啊，她自己的亲身经历啊，还真的挺闹心的。她就是说吧，这个女生找对象，你要是啊，在二十五六岁之前遇到了一个差不多的，就赶紧的谈恋爱，不要总拖着了。你会以为后面会有更好的，但其实呢，真的没有那么多的必然。她说啊，女生挑来挑去，最后都是自己把自己挑剩下的。我那会儿大学刚毕业，家里就给我张罗着介绍了一个小伙。自己做生意的，他家里呢是家族企业啊，条件很好，他人也挺能干的，就比自己大两岁，家里人都觉得我们俩特合适。最关键的是呢，这个家伙他还非常的喜欢我，特别想娶我。他说你要是跟我结婚啊，一百多平的房子我全部都写你的名字，啊，彩礼呢更不用说了，就以我们当地哎最高彩礼为标准，然后给你提辆五十万的车，你愿意上班就上班啊，你要是不愿意上班呢，那你就跟我一起做生意。啊，有了孩子呢，你愿意看你就看，你不愿意看呢，就让我妈看。我妈心又细啊，又贤惠，她喜欢带孙子。再说了，她也掌握着家里的财政大权，能给咱养孩子、看孩子。啊，她看着孙子一高兴，那你不就想干嘛就干嘛了吗？只要啊，你愿意跟我在一起就行了。可是当时呢，我就不知道哪根筋出了问题啊。说实话，可能呢，真的是因为当时太年轻了，经历的事情又太少，也没有什么社会经验。大学的时候，我谈过两个男朋友，都是那种条件很好，也很优秀，还对我特别好的那种。所以呢，我以为这个社会上的男生啊，都会是这个样子的，啊，都是那种对我又好又真诚，然后呢，条件也非常好的。我真的不知道进入社会以后会遇到那么多奇葩的人，所以那个时候我觉得我没那么喜欢他，我就拒绝了人家。我一直就没有放下想要追求爱情的这个执念，而且呢，我当时觉得自己啊太年轻了，应该享受几年自由自在的单身生活，再考虑结婚。世界这么大，我要出去走走。到后来啊，大概过了两年，有一次我就回老家，他又联系我了啊，还给我发了个女孩的照片，问我这姑娘怎么样，让我帮她参谋一下。我仍然非常淡然地说：“这女孩挺好的呀，你俩挺般配的。”结果我没有想到的是，他对我还是非常执着呀、啊。他跟我说：“我知道你还单着呢，如果你现在愿意的话，我还是愿意娶你的。”这一次啊，我又拒绝了他。后来他结婚了，我呢还在相亲，遇到的男人还真的没有比他条件好的，就算条件能够达到，但也没有他那股子真诚的劲儿了啊。有条件特别好的，似乎人家对我呢也不冷不热、不温不火的。后来我就过了三十岁
这个时候我才发现，三十岁真的是女人择偶的一个大坎儿啊！介绍的对象综合条件已经断崖式的下滑，要么就个子矮，要么就收入低，要么就长得丑啊，要么就是离异的。总之，再也没有遇到过那个时候他那种条件还对我那么来电的男人了。相亲中遇到过很多大龄剩男啊，奇葩的非常多。总之，相亲这条路一路走来，真的是一言难尽的。如果时光能够倒流，能够回到那个时候，我一定听我妈的话，并且我真的想给那个时候的我两个大嘴巴子。我当时要是有现在的心智，那我现在儿子都能打酱油了。真的想劝大家一句，就是一定要珍惜年轻时候遇到的对象。差不多啊，就不要再挑了，就尽快的结婚，因为你越往后挑，你越会发现，你可能既遇不到你想要的真诚和爱情，你也遇不到你想将就找个条件好一点的人，啊，并且你一定会随着年龄的增长，遇到越来越奇怪的人，你们说是不是这样？大龄的女生真的啊，她们是有诸多的无奈的，虽然这么说有点扎心，但是我句句都是实话。今天跟一个36岁的女生沟通，她呢一米68的身高啊，海归硕士学历，年薪50多万。她呢说实话长得确实挺一般的，但是她从头到尾讲的话啊就非常自信，但是她又很无奈。她说：“姐啊，我看了你很多很多视频，觉得你说的很多情况啊都是事实，只不过我这个年纪的女生可能我们不太容易接受啊。我们真的是不知道啊，年龄大了这么一点点就这么难被接受了吗？我们大部分也都是为了让自己变得更优秀啊，才把自己给耽误了的。”今天我鼓足了勇气啊，和你讲一讲我的心情。他说我研究生毕业的时候就已经二十七八了啊，那会儿呢怕耽误学业嘛，就不太上心谈恋爱，感觉呢还是要先打拼事业的。当我事业有成了以后呢，一定能找一个更好的、优秀的男生的。结果呢没有想到啊，一旦打拼事业啊，就又考这个呀，又考那个呀。考完了之后呢，就到三十一二岁了。这个时候呢，我就觉得我应该找一个对象成家了。可是这时候我发现啊，事实真的很扎心。这时候，很多很多的男生啊，他都已经不选择我这个年龄段的了。不管你有多优秀，人家都不感兴趣。就算那些我没怎么看上的，人家都嫌我年龄大。虽然人家表面上没有说，但是呢，我能看得出来啊，也能感觉得出来。所以说呢，我们到了这个年龄呢，想找一个条件好一点的，你比如说啊，也就是男生一米七五以上啊，大自己五岁以内啊，本科以上学历，年薪比我低一点都行，有个三四十万就行。我感觉这个要求也不夸张，最多呢就是要求有个房子，家里呢在北京呢给我买了房的，而且呢还是全款的，然后呢有个代步的车就行。这些已经是我再三思量之后啊降低了的要求，怎么还是这么难找呢？我给他分析了一下啊，实际上他的要求啊哪一条都不过分，但是你把这所有的条条框框放到一个男生身上的时候，但凡这个男生他能满足所有的要求，他的条件已经算不错了。他就会对女生在年龄上有要求，就有很多大龄的人啊来到相亲市场啊，他们都会告诉我们，说自己是因为什么什么啊很合理的原因造成了现在年龄大的结果。我说实话，其实根本就没有人会关心你是因为什么原因啊单到现在的，大家呢只关心啊你现在已经到了什么年龄了，担心你的生育价值了啊，条件好的男生啊已经不会考虑这个年龄段的女生了，甚至呢。很多大龄的女生家长也会说：“哎呀，我们要找一个什么什么样的？哎，我们要找一个什么样的？”但是啊，我真的很想提醒她，你可能不知道啊，咱们现在的这个年龄啊，女生其实基本上已经没有选择权了，选择权基本上在男生手里，我们已经没有什么主动权了。如果说啊，但凡我们看上这个男生，往往人家就有很多的选择，不一定就会选你。你呀，换位思考一下就明白了。如果你现在是一个男生，在北京有房有车，经济条件还不错，那三十出头的年纪，你自己愿意找一个三十多岁的女生吗？你自己可能啊也不会愿意的。那这个道理就很简单，就是己所不欲啊，勿施于人。你换位思考之后啊，感觉自己都做不到的事情，咱啊也去强求不了别人的。三十五六岁的女生，如果你还想结婚的话，啊，那还是可以挽救的。当然，如果。你说你对婚姻不积极，而且呢，你也特别特别挑剔，那这样的话呢，我还是劝你放弃了啊。基本上你找不到理想型的，但是如果你能够降低要求，并且呢，你也积极主动，那就再努力一把，还是有希望的。所以我发现有很多的大龄女生啊，尤其呢是学历高的那一类大龄女生，她们真的很无奈，很无奈。我其实真的能理解她们，你们觉得呢？
今天我和一个九三年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。她说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历，能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人。最好我们的思想认知呢，能在一个频道上。希望他能包容我的幼稚和无知啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢，也愿意为我付出的人。不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人。最好我们有趋同的消费观。最后呢，还有最重要的一点就是，我不想要孩子的。于是我就很好奇地问他：“那你能给对方带来什么呀？”他想了想说：“我年轻貌美，学历高啊。”然后我就问他：“那还有吗？”他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说：“首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知。”能跟你在一个频道吗？如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看的太多了？我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人，还不想给他生孩子？他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢？你这都不叫天真，我只能说你太自私了。说了半天对别人的要求，想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么，你对他而言价值是什么？你想清楚了你再来，好吗？别在这白日做梦。你们说他是不是有病啊？有一个单身小姐妹啊，被闺蜜告知啊，一起去聚个餐。啊，介绍他认识个朋友，结果去了才知道是给他介绍男朋友。他眼前这个男人呢，要说从外表来看啊，真的不是他的菜。本身呢，相亲这种形式他就不太接受。于是呢，等闺蜜说临时有事先走一步之后啊，这俩人就心照不宣的聊了起来。女生呢，看到这位男士穿的衣服啊，也就二百来块钱的 T 恤，普普通通的说话呢，还有点腼腆，全身的装备加起来估计不到五百块钱。他的内心啊，莫名其妙的升起了一股厌烦，直接就说了啊。我觉得呀，咱俩并不合适。男生就问他为啥呀？这还不了解呢，怎么就觉得不合适了呢？于是这个女生就说啊，像你这样的人啊，太多了，追我的一大把、啊。但是我们好像也并不是在一个层次的吧？于是男生就问他，那你是在什么层次的呢？女生就说自己啊是在外企做高管，年收入呢五十多万，在北京是有房有车的。他表示他想找的男生绝对不是眼前这样的。男生这个时候就有些明白了啊，就顺着他说。那你是看不上我的长相吧？那好看的皮囊，五六个对象呢，招架得住吗？那些有趣的灵魂呢，人家又不找对象的。像我这种啊，能普普通通的好好过日子的人，真的是已经不好找了。这个女生就笑了啊，你可真逗啊！我要是找你这样的，那不早就结婚了吗？男生说，可是鱼和熊掌不可兼得呀，你要想好了，到底选择在宝马车上哭呢，还是选择在自行车上笑呢？有多少女生啊选择在自行车上笑了，结果呀，男人还是让她哭啊。所以这些女生才想，既然都一样，那还不如坐宝马车上哭呢，这才选择了宝马车。可是现在有一个让你在自行车上笑的人，你还不满足吗？女生就接过话来说啊，你开玩笑吧，我为什么一定要选择在自行车上笑呀？我就不能选择在宝马车上笑吗？虽然我还没有找到宝马车，但是就你这个条件呀。就别给自己找理由了啊！我们真的不合适，我呢先走了。男士说：“啊，美女，那我懂了，我再问你一个问题，你再走呗。你看啊，以前呢都是门当户对，条件好的呢找条件好的，条件一般的呢找条件一般的，谁呢都不吃亏，谁也不占谁的便宜，对吧？而现在呢是条件一般的呢都想找条件好的，条件好的呢还是会选择条件好的，条件一般的呢还看不上条件一般的。”他又够不着人家条件好的，又想舔条件好的，所以一个条件好的呢，就找好几个对象，而条件一般的呢，都找不到对象。你是属于哪一类呢？这个女生啊，正想给这个男生发作啊，怼回去，结果呢，闺蜜的电话进来了。
，问他对这个男生印象怎么样，他说啊，不怎么样啊，我遇到个屌丝。还责怪闺蜜的眼光太差了，怎么给自己介绍这种条件的男人？是不是故意戏弄她的？闺蜜说：“你太没眼力劲儿了吧？这可是某集团公司继承人啊！别说人家一年挣多少，一年的花销都是你的几百倍。人家今天去参加了一个慈善活动啊，穿的普通了一些，也没有开车，也太以貌取人了吧？嗨，我啊还特意的啊，没有给你介绍他们家里的情况，怕你有压力。”结果你怎么就搞成这样了呢？你们看看啊，这个时候这个女生是不是肠子都会悔青了呀？最近啊，有个小姐妹跟我说啊，她相亲相了三年了啊，都没有结果，她不想结婚了。她说现在的男人啊，好像都不想结婚，也都很不靠谱，自己一个人过也挺好的。确实啊，都说当下的男人不想结婚，有钱的呢，怕遇到图钱的，万一遇到个宅星星啊，命都没了。没钱的呢，谈不起恋爱也结不起婚，干脆躺平算了，自己挣钱自己花，他不香吗？而女人们呢，男人没钱啊，他们是瞧不起的。那有钱的男人呢，他们又 hold 不住人家，于是啊，在女人的群体当中就流行起来这么一些话：钱我可以自己挣，娃我可以自己生，姑奶奶找个男人添堵吗？算了吧啊，姐妹们，我们生活在现在的社会，自己已经可以自给自足了，不需要依靠男人来完成任何事情。我们有工作，有事业，有父母和亲人，还可以生个自己的娃，人生也很完美啊。我们完全是独立的，可以不受任何人的摆布和利用。我们自己完全可以创造自己的生活，并且能过得很好。找个男人是为了什么呢？为了婚姻吗？为了爱情吗？为了经济吗？这些都不是必需品了，对吧？我们可以自己养活自己，自己可以创造家庭，并且呢，可以拥有自己的经济来源，而且呢，每个女性都可以拥有一个美好的未来的。不需要依赖任何人，只需要你自己努力。未来就像一张白纸一样，你可以随意在上面涂鸦、填充、改变，创造属于你自己的色彩和图案。只要你愿意付出努力和心血，就能让未来变得更美好。所以各位姐妹们，请放下那些束缚你们快乐和成长的枷锁啊，跨越那道门槛，去探索那个未知的新世界。相信自己，这样才能走在幸福和成功的路上。你们听到了这些话啊，作何感想呢？他们说的到底对不对呢？我一直都认为，男女啊是这个世界上两种元素。上帝创造人的时候呢，女人就是男人的一只手臂，这两者合到一起才是一个完整的人。婚姻是什么？总有一天你会明白。如果你选择一个伴侣，那么这个人，那么这个人生就有人可以跟你一起风雨同舟，一起克服困难，一起享受生活的富足，相互关心，相互体谅，相互鼓励。多一个人爱你，你就会多一份力量。只要你们少一些相互嫌弃啊，相互背叛呀、啊，相互算计，相互抱怨啊，相互责怪啊，那两个人的幸福总是会比一个人的幸福更有意义一些的。大家觉得是不是这样呢？你认为最毒的一句毒鸡汤是什么呢？今天呀、啊，我也真是受教了哈。一个二十五六岁的小姑娘跟我说，她二零二三年啊，连续谈了两任男朋友，都是两三个月就被人家分手了。关键的是啊。她还是个大美女，哎，那真的是啊，长得非常的漂亮，我就有点纳闷了，怎么这么漂亮的姑娘还会被男生分手呢？啊，不都是她看不起人家才对吗？结果呀，我一了解实际情况才明白哈，原来这个姑娘是因为她一直遵循毒鸡汤的原则来谈恋爱的。她说，如果一个男人不能给我钱，又不能给我宠爱，还不想给我婚姻，也不能给我情绪价值。那还交男朋友吗？啊，你们看看啊，他说的这一句句的哈，又不能给我这个，又不能给我那个哈，他这从头到尾都是在要别人给他，就是你不能给我什么东西，我怎么能卖给你呢？哎，这个就是啊，他的一个原则，这个真的是啊，太毒鸡汤了，对吧？原来呢，他这两任男朋友都是富二代。家里呢都非常有钱，花钱也是挺大方的。他基本上开口要什么呀，对方啊就能满足他的要求。可是这个姑娘呢，就没了底线了。今天啊要个香奈儿啊，明天呢要个金手镯，这些都还好哈。关键的是啊，他不但隔三差五的就要这要那，各种啊让男生给他花钱不说，他还狮子大开口。让男生给他买劳斯莱斯啊，还说到结婚要买个大 house 给他，至少啊五千万以上的房子，你们知道吗？就他这么个要法
，能不让男人觉得他是个要饭的吗？成天的要要要，哎，买买买，他不就是把人家当了个提款机在使用吗？这一点才是让男人啊最反感、最不能接受、最下头的事情。其实呢，男生在有诚意跟你交往的时候，也是愿意表真心的，可以给你买一些喜欢的东西的。可是你这才认识几天呀，就算你要考验一下男生对你的重视程度，也不是这么个考验法吧？所以哈，这个姑娘哈，就你这个要法，让人家开始反感了，对不对？本来想娶回家做媳妇儿的，结果呢，直接变成了短择对象。她在跟男生相处的方式上，也是很自我的。反正我就是漂亮，哎，你就得宠着我啊，不能跟我吵架，必须顺着我，我才能爱你。就算是我错了，你也不能说我啊，人家还是个宝宝嘛，啊，还有一颗玻璃心之类的，你就得来哄。最后呢，谁还想娶个这样的回去养着呀？提供了钱不说，还得受你的气，看你的脸色，天天供个祖宗在家里，你就说说哈，人家男生对你这样的姑娘到底会怎么想呢？我有钱。我又帅，哎，我有料，一大群的漂亮姑娘等着嫁给我，我干嘛非得找你呀、啊？啊，找你这种是干啥用的呢？就你那从头到尾啊都是在伸手要的那个劲儿啊，就跟个乞丐似的啊，没见过钱是吧？是不是赌鸡汤喝太多了？就男人在那一瞬间啊，他迅速下头了，啊，他就会觉得自己已经变成了一个啊什么提款机、印钞机之类的物件了。是你自己把交易赤裸裸的放在了台面上，对吗？所以女生不要一边在喊着我们是独立女性啊，一边又一味的让男人在金钱上付出，啊，谈个恋爱，有的女生连一瓶矿泉水都不会买的。你们觉得这就是爱吗？如果你想拿着自己的什么东西啊，去作为一个交易的标的物啊，跟别人去交换的话，那就不要玷污“爱”这个字儿了啊，提都不要提。好吗？大家说是不是这样的？现在的相亲哈，简直就是把男生再往绝路上逼呀、啊！为什么我这么说哈？前几天我这里来了一个九五年的女孩，跟一个九零年的男生相亲之后呢，双方都有意向继续接触一下。结果他们回去之后哈，一聊天就出问题了。男生呢，他是个码农哈，天天的很少跟女孩接触。大学的时候呢，他谈过一场很短的恋爱。后来工作之后呢，又天天忙于哎加班呐、啊、业务了，每天留给自己的时间真的是少之又少的。休息时间啊，他除了睡觉吃饭啊，就是打打游戏，业余生活很枯燥的啊，也没有什么社交，所以因为他累啊啊，一到休息啊，基本就不太想出门。但是眼看着这个岁数啊到这儿了，家里啊也开始催他，这时候他才出来相亲啊。可是，在谈恋爱这件事情上呢，他根本就没有什么经验，更不懂得哈、啊、女生的心思。聊天呢也不会说什么漂亮话去哄女生开心的，所以呢，跟这个九五年的女生一开始聊天就纯属硬着头皮找话题聊，每天她也早安晚安的聊哈，确确实实聊得很尴尬，她觉得自己这是礼貌性的在问候，然而呢，她不知道哈，现在的女生把这种聊天叫什么，人家说啊，这是渣男的套路哈，耍嘴皮子的，他们认为行动比嘴上说要来的靠谱的多，所以呢，女孩这边呢。就很不以为然了啊！聊了一天之后啊，就有点爱搭不理他了。于是男生啊，眼看着这聊不下去了呀，啊，他也知道自己不是那种聊天的高手，就想啊，要不然就约女孩出来啊，吃个饭，面对面的沟通了解得了。可是呢，约了两次啊，女生都在推脱。一会儿呢，说自己周末要加班了啊；一会儿呢，又说她约了闺蜜要去看电影。总之啊，非常难约。哎，男孩呢，还是想坚持一下啊啊，那就他就来找我了。于是呢。我就问女孩咋想的，不想接触的话啊，你就跟人家说清楚就得了。她说反正也不是那么喜欢吧，但是呢也没有那么讨厌，其实还是可以继续接触一下的。于是呢，就在我的撮合下哈，女孩呢就出来跟男生见面了。他们周末呢在一起待了一整天，这一天呀，他们吃饭、看电影、买奶茶啊、吃零食，还去了一个小网红景点。总之呢，所有的花销哈，男生都承担了。女孩呢，一瓶矿泉水都没有买够。对于这一点哈，男生第一次出来呢，花了点钱呢，他倒是没有什么意见的。可是回来之后呢，哎，女孩呢就开始跟我抱怨了。她说这个男生啊，现在事业平平，没有什么太大的发展空间的，但是啊，还一直在侃侃而谈啊，未来要怎样怎样怎样。然后呢，还聊到了买房什么的。我就觉得他这个人啊，现在的收入哈，不大可能啊买得起北京的房子的。
。虽然呢，我也没有那么物质，但是我更希望他能实际一点，啊，说点现实的，啊，没有必要跟我画饼在这儿。另外吧，啊，还觉得男生有点抠哈。他说啊，两个人第一次出来见面，啊，男生呢选的餐厅居然是一个人均消费才几十块钱的小饭馆，自己呢虽然不用非得去吃那种上千元的大餐，但是啊，就这么着感觉啊是挺被敷衍的。所以他对男生的喜欢啊，还是出不来。他还觉得啊，男生的情商太低了啊，一直在输出自己的价值观，对于别人的想法似乎呢就嗯关心的很少。这一次的交流啊，他认为是没有加分的，反而是减分了。后来他们其实又见了几次啊，正好呢元旦的跨年的那一天啊，男生就约他出来吧。女生说啊，还是有一点点小期待的啊。结果来了之后啊，发现这个男生仍然穿着前几次一直在穿的那件衣服。他说他真的很下头啊，然后呢，啊，男生还给他带了个小礼物啊，是一个小公仔哈，一只小猪，应该呢也是一个一百多块钱的东西。这一次之后啊，这个女生啊就再也没有赴这个男生的约了，啊，所以我就发现现在的女生哈、啊，其实啊，他们真的是不太会选人的。大家来说一说啊，一个男生啊不会聊天，是不是只能说明他没有多少恋爱经验？这个难道不是件好事吗？然后他出去花钱不大手大脚的，啊，那不是他太抠，其实他是会精打细算过日子的人。何况哈，就算他想给你大手大脚的花钱，那是不是也得等你们确定了男女朋友关系之后了，他才敢那么给你花呀？再说了，你连一瓶矿泉水都没有买过，这到底谁更抠啊？对不对？人家给你规划规划未来啊，说一说他自己的对未来的一些想法，这个，呃，就算他现在没有那么好。至少他是想努力的啊，给你畅想一下未来，哎，怎么就成了在给你画饼了呢？反正总之哈，我觉得现在这种舔狗式的相亲真的也不知道什么时候才能结束啊。要是男人都是那种哎特别会聊天又懂女人的心思，还会哄你开心，花钱也很大方，那你们能都单到现在吗？何况那种什么都会的男人，他也不缺女人的，那才有可能是一个真正的啊彻头彻尾的渣男。大家来说一说，现在的这种恋爱观是不是在把男生往绝路上逼吗？好男人都找不到对象，你们说是不是？最近呢，有一个八五年的女粉丝问了我一个问题啊，她说到了她这个年龄啊，还能不能遇到真爱？我说啊，如果你还想等遇到真爱之后再结婚，那这种可能性基本为零了。为什么呢？首先从男人的角度来讲哈，一个四十来岁的女人，你从各个方面来讲啊，都在退化了。比如说，你的皮肤松弛了，你的身体呢也亚健康状态，你的生育价值已经在严重贬值了。这个时候啊，一个各方面都优于你的男人，虽然他可能会很吸引你，但是你是吸引不了他的。而一个各方面短板都比较多的男人呢，可能适合结婚，但是你可能呢对他又不感兴趣。这个时候，你想遇到的爱情，他就不会到来了啊！不管你自身有多么的优秀，都不管用。除非你找一个年纪大、自己很多、离过婚，甚至哎还有孩子的一个优质男人，可能呢这样有点希望。他说：“那得大多少啊？哦，才能接受我呢？”我说：“你至少得往大自己十几岁以上去找了。”他马上就摇头啊：“这也太可悲了吧！如果他大我那么多，我肯定还是爱不起来的呀，太老了。”所以从这一点来说哈，四十岁左右的女人还想找感觉、要爱情，恐怕要做很大的突破才行了。但是这是反人性的呀，所以呢，你可能找不到爱情的。其次呢，就是从生理的角度而言，你都四十来岁了，从科学研究的数据表明，哈，爱情这个东西啊，很多时候是因为激情引起的，就是一种感觉。这种感觉它是体内荷尔蒙啊被激发引起的。你都四十多岁了，你觉得你觉得你还有多少荷尔蒙能分泌呢？你还能爱上谁呢？你就算爱上了，又能爱多久呢？你的过往经历当中已经消耗掉了多少激情呢？这也就是哈，为什么很多人都说哈，大龄剩女啊都没有爱情，啊都极其理性，都是精致的利己主义者。其实这些评价不能说没有一点点道理，因为你们确实已经这样了。这也是为什么很多的大龄剩女啊，她会情不自禁的爱上弟弟的原因，啊，但是弟弟又有几个能真正的把姐姐娶回家呢？非常的少。最后呢，就是从社会层面来讲了哈。现在在一线大城市里啊，剩女可以说是泛滥成灾了，非常的多。据说北京、上海已经突破一百多万了。而社会认知里哈、啊，对这样的一群女性啊，有各种说辞，比如说
，说大龄剩女太优秀了啊，没有男人配得上他们，或者说呢，大龄剩女啊都性格有问题，要不然呢早就结婚了，或者说他们物质啊、自私啊、滥情啊、挑剔啊、作啊等等哈。总之就是一些比较尖锐的评价，给他们印上了标签，这样的一种刻板印象。还有哪个男人敢大胆的去追求一个大龄剩女呢？咱们到评论区讨论讨论。